Hi everyone! Hi mga sangkay! Welcome back again to our YouTube channel. And for today's vlog, I'm giving you again another set of tips on how to apply metallic ash gray to your hair. And of course, mga sangkay, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel, baka naman, don't forget to click the subscribe button. Ayan. And hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. And of course, mga sangkay, kung ikaw ay excited na sa ating content ngayon, simula na po natin. Masang ka ito yung model natin for today at nakikita po natin sa ating screen ay talagang literal na napakakapal ng buhok niya. Super kinky hair at yung face ng buhok niya virgin hair at medyo dry na. So ngayon ang gagawin natin sa kanya, kukulayan po natin siya ng metallic ash gray kung kakayanin po ng dalawang session ng bleach. Mga sangkay, super jump na tayo dito sa application. Hindi ko na mga sangkay sinali yung pagsashampoo at pagbublow dry sa ating video content ngayon para hindi hahaba yung video na panonoorin natin. Kaya super jump na tayo again dito sa application. Sa application naman mga sangkay, kailangan po natin half inch away from the scalp sa pag-apply ng bleach para hindi po masakit sa anet. And then, Ipisan po natin mga sangkay yung pagkuha ng buhok para po mabilis maabsorb ng buhok natin yung bleach na nilalagay at mabilis po ito tumalag. Ang kaya reminder po, ito po yung unang session ng pag-apply natin ng bleach sa ating client. Since na walang buhok yung kabilang, kabilang side and then the right side ng buhok ng ating client, lalagyan pa rin po natin siya mga sangkay ng bleach. Padampi lang sa buhok natin masyadong isasagad dahil po ang tubo ng buhok niya dito sa left and right side area ay meron siyang 3 inches na tinubo. So, kalahatiin, magtira pa rin tayo ng half inch away from the scalp na matitira. Huwag natin lalagyan para hindi po masasaktan yung ating client. Sa pangalawang session na po natin siya, iro-roots to end para isang sakitan lang. Ito mga sangkay at ito nga po yung result ng ating unang session sa bleach. Nakikita po natin may mga dark spot pa siya. So sa pangalawang application natin ngayon ng bleach, ero roots to end na po natin yung ating application para lahat po malalagyan. So ito na nga mga sangkay, nakahanda na po yung ating bleach, ating mixing bowl para i-apply ulit sa pangalawang session. So abangan natin mga sangkay yung pangalawang result ng ating application sa bleach.
mga sangkay at dahil nga tapos na natin siyang apply ng bleach sa pangalawang session, ngayon naman ay lalagyan na po natin siya ng clean wrap sa ulo para po mabilis mag-react yung bleaching powder o bleaching cream na nilagay natin sa ating client. There we go again mga sangkay at ito nga po ang final result ng ating pangalawang session sa bleach. Nakita po natin mga sangkay talagang nag pale white na po yung naging result. So mabilis mga sangkay nag react yung bleaching cream sa ulo ng ating client. So ngayon mga sangkay a-apply na po natin siya ng hair colorant in the shade of metallic ash gray. So yan mga sangkay nakita ko na po natin. Ang pag-apply po natin sa ating hair colorant, nipisan lang po natin yung kuha ng buhok para mabilis po ma-absorb ng buhok yung chemical or hair colorant na nilalagay natin sa ating client. Ayan, step by step tayo mga sangkay. I-continue lang po natin yung ating application hanggang matapos po yung pag-a-apply. At syempre po, pag natapos na natin siyang applyan ng hair colorant, ibabad po natin ito ng 10 to 15 minutes at syempre gagamit tayo ng 6% peroxide pang tone down po ng color para mabilis po maabsorb ng buhok yung hair colorant na nilalagay natin sa ating client. Mga sangkay at dahil nga malapit ng matapos yung ating application ng hair colorant, ibababad po natin yung ating client ng 10 to 15 minutes lamang po na babad ng hair colorant sa ulo ng ating client. Since kasi nabago lang na-apply ng bleach, mabilis po mag-react ang chemical dyan. Mabilis po kumula yung colorant na nilalagay natin sa ating client. So mga sangkay again, 10 to 15 minutes lang ang babad dahil napakahapdi po talaga niyan literal once na hair colorant na po yung nilalagay natin sa ating client. So, ayan, nakita po natin. Sangkay at dahil natapos na natin siyang applyan ng hair colorant, ibababad natin siya ngayon ng 10 to 15 minutes again. Tapos babanlawan po natin ito. Since na mahaba pa yung pagbabanlaw, puputuli na lang po natin ito para hindi po kayo mag-board sa panonood sa ating content ngayon. So mga sangkay, excited na ba kayong makita ang final result ng ating makeover for today?
saan kayo nagustuhan nyo ba ang video ito, huwag kalimutan i-click ang subscribe at i-click ang notification bell button na yan para updated po kayo sa ating mga susunod na videos na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Bye!